A Xile continuen cremant els incendis més greus de la història d'aquell país. Ja s'han cremat a Xile més de 450.000 hectàrees, extensió més gran que tota l'illa de Mallorca. Ja són almenys 10 els morts a causa de la violència d'aquests focs i a més hi ha desenes de desapareguts i centenars de ferits. Un ull posat també a l'estat nord-americà de Califòrnia, que està patint l'incendi més gran de la seva història. Uns incendis que cremen des de fa 3 setmanes i que ja han provocat 7 morts, milers d'evacuacions i de cases destruïdes. A Portugal els incendis deixen un rastre de mort, de destrucció i també de retrets. Gairebé 70.000 hectàrees cremades, 26 persones mortes i 300 desapareguts. Octubre del 2017, centre de Portugal, 500 incendis simultanis afecten el centre del país. Les flames causen desenes de morts i milers d'hectàrees cremades. Les altes temperatures, el vent i la falta de pluja s'uneixen per provocar un dels primers grans incendis catalogats de sisena generació. Els colossals incendis forestals d'aquests últims anys a Califòrnia, Austràlia, Xile i Portugal, amb centenars de milers d'hectàrees cremades i un elevat nombre de víctimes mortals, indiquen un gran pas endavant en la tipologia d'incendis forestals. Són el que coneixem com a incendis de sisena generació i es preveu que puguin afectar diferents àrees sensibles del planeta, entre les quals es troba Catalunya. Ja no es tracta de fenòmens locals, sinó que ens enfrontem a emergències catastròfiques de gran escala, amb capacitat d'influir en l'atmosfera i assimilables al que podria ser un huracà. L'estudi de les generacions prèvies d'incendis forestals i del canvi climàtic ens ajudarà a comprendre aquesta nova tipologia d'incendis. Sí, anomenem generacions d'incendi a una classificació que fem en funció de com els incendis han anat evolucionant tant en el paisatge de qualsevol lloc del món i dels diferents problemes i adaptacions que ha hagut de sofrir els diferents cossos d'extinció per fer-hi front. Sabem per quina generació està passant un determinat territori o paisatge, ens fa saber o conèixer quina problemàtica ha donat aquesta generació d'incendis a altres territoris. Això és bo perquè sabem a partir d'aquí què és el que es va implementar en aquest territori que ja ha passat i acabar adoptant les millors mesures per fer-hi front. Explicar les generacions d'incendis ha de servir perquè la societat no tingui l'excusa de dir que no ho sabia i mantenir-se en l'actitud passiva que manté a estar. La societat s'ha d'implicar, ha de ser un element que faci reaccionar el sistema i adaptar-se a les noves situacions. Ens plantegen d'on venim, on som i ens marquen cap a on anem. Les generacions d'incendi no són fixes, no van d'un any a un altre any sinó que depenen de l'evolució del propi paisatge d'un territori determinat. O sigui, aquest any s'ha vist molt clar amb els incendis que hem tingut al nord d'Europa, amb els incendis que tenim aquí a la zona de Catalunya, per exemple. Allà estan anant a incendis de segona o tercera generació i aquí estem en els de cinquena generació preocupats per aquests incendis de sisena generació que estan per venir i que ja afecten altres territoris d'arreu del món. Ara bé, per entendre com s'ha arribat a aquesta sisena generació d'incendis, abans hem de tenir clar un dels motius que desencadena els incendis forestals com els coneixem avui en dia, l'abandonament progressiu del món rural. La revolució industrial provoca uns canvis socioeconòmics que indirectament també fa reevolucionar els incendis. Fins als 50, més o menys, la gent vivia molt a l'entorn rural, vivia del bosc, vivia dels camps de conreus, feia servir molt els combustibles vegetals, extreia molta fusta i molt de combustible del bosc per treure energia. I és a partir d'aquí que comença a haver-hi un abandonament del camp perquè no sortia rendible o perquè hi havia més bona qualitat de vida a les zones més urbanitzades. Que hi ha aquest abandonament i fa que es tregui menys combustible dels boscos per treure energia. També es passa ja a combustibles fòssils i no tan vegetals. Aquests efectes provoquen que marxen els gestors del territori 
que era la gent que vivia en els entorns rurals, i que els combustibles se desenvolupen de forma descontrolada pel territori. Què passa? Que el territori passa a ser una, un acumulador d'energia, que hasta aleshores aquesta energia havia sigut aprofitada per a produir unes riqueses i no crear uns problemes. Avui en dia sobreprotegim el bosc i estem fent que aquesta acumulació no s'aprofita, rebassa el seu límit i en vez de ser un benefici ens crea uns perjudicis. Així doncs, amb l'abandonament rural dels anys 50 i 60, els primers grans incendis apareixen a conseqüència de tenir un paisatge continu, per primera vegada en dècades. La primera generació d'incendis es caracteritza per l'abandó previ diguem, del món rural, que el que fa és que la compartimentació natural s'hagi o antropitzada desaparegui, llavors comencen a aparèixer eh, llargues superfícies eh, forestals totalment contínues i aquí és on els cossos d'extinció tenen problemes per fer front a aquesta primera generació d'incendis, sobretot per la falta d'accessos. Que els incendis que abans eren estàtics perquè només se cremaven restes agrícoles o residus, ara tenen una continuïtat d'herbàcies que permet que el foc se comença a moure. Seis vides humanes i 76.000 hectàrees de monte hemos perdido en los incendios forestales de 1967. Ha sido usted? El repte doncs, en aquesta generació serà tornar a crear infraestructures d'encoratge. Ja no seran naturals, com eren els camps de conreu o els boscos treballats, sinó que seran estructures d'encoratge artificials, els, els tallafocs de, de l'època, estructures lineals al llarg de, de massissos per limitar doncs, aquests incendis forestals. Es creen infraestructures per, per tenir accessibilitat i també es comencen a, a haver-hi les contractacions estacionals per, per cada campanya d'incendis forestals. Aproximadament una dècada més tard, als anys 70, amb l'evolució de l'abandonament del món rural i amb l'acumulació dels combustibles de superfície del bosc i la seva manca de gestió, apareixen el que coneixem com a incendis de segona generació. I aquest nou incendi, aquest incendi de segona generació, és molt més intens i eh, és capaç doncs, de saltar sense massa problemes eh, les infraestructures aquestes creades pensant en l'incendi de primera generació. Així doncs, la, la problemàtica principal en aquests incendis serà la velocitat. El foc corre més ràpid que nosaltres i es fa gran. El repte eh, serà, doncs, eh, en aquesta generació, evitar i extingir eh, tots els incendis. El que es demana, el que és capaç els diferents cossos d'extinció d'evolucionar és amb l'arribada ràpida de, de mitjans, eh, sobretot eh, es dona més contundència al principi, a l'inici, el que són conats d'incendis, es dona molta contundència amb, amb mitjans d'extinció. Es crea una estructura de parcs repartits en el territori, també s'ubiquen uns guaites a, a llocs determinats per, per, per veure ràpidament les diferents columnes que surtin en el territori, i també doncs, es, potencia, es comença a potenciar doncs, el sistema d'extinció. Eh, més recursos d'aigua, eh, mitjans, mitjans aeris ja en, en l'extinció. El que aposten és per una intervenció ràpida i potent perquè l'incendi no acabi de desenvolupar del tot el seu espai de carrera. L'hem d'agafar abans de que es faci gran. En aquesta segona generació d'incendi és on comença a aparèixer el concepte de paradoxa d'extinció. Com més recursos invertim en l'extinció i com més professionals o més bons som en l'extinció d'incendis de baixa i mitja intensitat, els pocs incendis que se'ns escapen 
que ja ho fan amb alta intensitat i sota unes condicions meteorològiques adverses, acaben cremant grans extensions de terreny. Uns incendis que són més ràpids, que són més intensos i que són més destructius. Clar, no me n'estem adonant que estem anant a contracorrent. D'aquesta manera, amb l'eliminació ràpida de la majoria d'incendis i el conseqüent creixement dels combustibles als boscos, passem directament als incendis de tercera generació, incendis que a Catalunya apareixen als anys 90. Aquí ja portem uns 40-50 anys d'acumulació de combustible en el bosc, fruit de pagar tots els incendis i no gestionar pràcticament res a nivell de combustibles. Fa que aquestes estructures de mosaic s'hagin perdut, i ja tenim estructures homogènies, tant a nivell horitzontal com vertical. Aquest fet provoca que els incendis ja pugin fàcilment a capçades, generen unes columnes convectives molt brutals, capaces de llançar focus secundaris a grans distàncies, que superen les petites oportunitats que fins ara podíem tenir per incendis de segona generació. Tenen tanta rellevància que agafen nom propi, i els diem GIF, grans incendis forestals, que vol dir no que abarquen una gran extensió, sinó que sobrepassen la capacitat d'extensió dels sistemes. Una part molt important de la reflexió dels incendis de tercera generació, en què es milloren totes les tècniques de combat d'incendi forestal, també està en el fet que això no és possible si abans no hi ha hagut una anàlisi prèvia, si abans no hi ha un coneixement del què està passant i del que ens pot passar i en quin moment som capaços o ell perd intensitat i allà nosaltres tenim una oportunitat de treball que és el concepte clau que es treu que se'n diu finestra d'oportunitat. Llavors, aquest nou paradigma a nivell de bombers crea un moment de col·lapse degut sobretot a la manca de tècniques adequades per fer front a aquest tipus d'incendi. El repte serà evitar aquests grans incendis forestals. Això ho fem preveient els escenaris de risc, es preveuen on tindrem el risc en funció de la situació meteorològica i es mobilitzen recursos per augmentar la rapidesa, per exemple. Això estem parlant a nivell de Catalunya dels focs dels anys 90, a partir del 94, sobretot 98, on es fa la gran reflexió degut a que per més mitjans que es posin no som capaços de fer front a un sol incendi, que és el cas del Solsonès. Doncs aquí la reflexió final que es fa és que es necessita noves tècniques, es necessita recuperar tècniques antigues. Aquí ens fa reinventar i apareix la caixa d'eines. La caixa d'eines és l'aparició o la recuperació de maquinària pesada, d'eines manuals, de línia d'aigua, de mitjans aeris i també de foc tècnic. La combinació d'aquestes eines ens dona pas a fer maniobres. Comencem a treballar amb aquestes maniobres combinades. Surt el repte o la necessitat que ens hem de formar i entrenar conjuntament. S'han d'entrenar aspectes tant de coordinació com d'execució d'aquestes maniobres, com de coneixement de què fa un i què fa l'altre. Aquests incendis de gran intensitat, que coneixem com incendis de tercera generació, agafen una nova dimensió quan afecten a zones boscoses urbanitzades. 
La quarta generació és els grans incendis forestals, que ja són intensos i en velocitat, ens entren a les cases i fem un canvi. Estem, fins aleshores, defensant el bosc de les flames i ara passem a defensar les cases del bosc que està en flames. Ens crea aquest nou repte, que és un incendi de tercera generació, posat en un territori fortament poblat i, sobretot, en el que coneixem com a interfície urbana, on hi ha cases i molta població en risc, que està envoltada de bosc i, fins i tot, dintre de la mateixa urbanització hi ha elements combustibles que fan que cremin degut a la capacitat que té aquest incendi de saltar amb focus secundaris, el qual ens fa col·lapsar el sistema d'extinció, sobretot per la demanda d'auxili, la demanda d'ajut de tota aquesta població que tem per la seva vida i tem per les seves propietats. Això suposa un nou repte, perquè és com si aparegués un drac en dos caps. A quin cap prioritzem els recursos? I aquí entrem al límit de gestió de recursos. La gestió de recursos significa no anar a igualar o superar la intensitat i velocitat de l'incendi, sinó a diversificar els recursos i aprofitar aquelles oportunitats per fer-lo baixar d'intensitat o disminuir-li la velocitat i així entrar dins del rang d'extinció. Es formen equips capaços de rastrejar les urbanitzacions per veient per on impactarà l'incendi, per veure també possibles afectacions, prioritzant les més importants i no resoldre totalment l'afectació, sinó estabilitzar per passar a la següent afectació i donar temps que vagin arribant més recursos. Finalment, a partir del 2010, a Catalunya apareixen els incendis forestals de cinquena generació, que podríem definir com a incendis de quarta generació amb simultaneïtat. Es tracta, doncs, d'uns escenaris molt dinàmics que porten sovint al col·lapse del sistema d'emergències. Ens queden afectades moltíssimes poblacions, molts nuclis habitats, molts elements de risc, i, a més a més, un incendi prou potent, és a dir, amb prou de superfície, que genera problemes de falta de recursos molt importants. El repte serà afrontar aquests incendis amb una estratègia que incorpori valors de resiliència i certesa d'escenari. Hem de tenir capacitat de preveure aquests canvis o aquesta evolució i fer els canvis necessaris per adaptar-nos al nou escenari forestal. També, a nivell de certesa d'escenari, ja no minimitzem la superfície, sinó que, fruit d'una anàlisi, escollim el lloc on realment tindrem èxit en aquesta extinció. El que s'ha aconseguit és adequar el sistema de comandament, això ja ve també una mica, es veu en els incendis de quarta generació i s'aplica plenament en els incendis de cinquena, la presa de decisions passa a ser molt dinàmica, passa a ser a primera línia d'incendi, el personal de primera línia de treball està més format, i és capaç de prendre decisions en base a aquesta estratègia general, aquest anàlisi estratègic que s'ha fet, de quines són les necessitats del sinistre i del conjunt del sistema, i tothom treballa amb uns objectius que té prefixats i clars i que no necessita rebre ordres de forma jeràrquica El plantejament que ens 
exposem com a sistema de extinció d'incendis, la reinvenció que fem davant d'este problema és plantejar la estratègia. La estratègia significa prendre les decisions abans de que passi l'incendi. Esta estratègia comporta que la societat hi tingui opinió i veu per a determinar què és el que té més valor per a ells i allò tindre prioritat envers l'altre. Contemplem ja el que en diem bé comú. En els darrers anys, l'evolució descrita amb les diferents generacions d'incendis forestals viu un nou punt d'inflexió. Tot i que fa temps que el canvi climàtic és sobre la taula, és ara quan de forma més acusada en patim els seus efectes. Per això és tan important entendre aquest fenomen. El canvi climàtic és un procés d'abast global que genera canvis disruptius en els patrons meteorològics. Per disruptius entenem canvis profunds en l'estructura i en la dinàmica de del sistema climàtic. I no hem de tindre present només l'atmosfera, sinó també la hidrosfera, la criosfera, la pedosfera, que conté el carboni orgànic dels sols, la biosfera, els sistemes vius, i sobretot tota la xarxa de relacions complexes que es generen entre aquests subsistemes. El canvi climàtic no només té efectes sobre els ecosistemes, sinó també té altres efectes, com per exemple sobre la salut humana, sobre els sistemes de producció, sobre l'ús de l'energia, sobre l'ús de l'aigua, sobre la seguretat de les persones, entre molts altres. A dia d'avui ja s'estan produint migracions humanes degudes al canvi climàtic i és molt probable que a la dècada del 2020 al voltant de 500 milions de persones estiguin afectades per una menor disponibilitat d'aigua en relació al canvi climàtic. Si el canvi climàtic és una alteració de la distribució dels patrons meteorològics i històricament tots els canvis climàtics que hi ha hagut al llarg de la història de la Terra s'han definit amb finestres temporals molt llargues i una particularitat d'aquest és que la finestra temporal estem parlant de dècades, una finestra temporal molt curta. Les manifestacions del canvi climàtic bàsicament són un augment de la temperatura mitjana global un augment de la variabilitat en el règim de precipitacions i també un augment dels episodis extrems. De canvis climàtics hi ha hagut repetides vegades al llarg de l'evolució. Podríem dir, però, que l'actual canvi climàtic té tres trets diferenciadors. El primer seria el factor antròpic, que és únic i sense precedents en el registre de canvis climàtics anteriors. És a dir, és la primera vegada en l'evolució de la Terra que una espècie que la cohabita és capaç de potenciar l'efecte hivernacle generant el que denominem com a escalfament global, que a la vegada és el motor de l'actual canvi climàtic. El segon tret diferenciador seria l'acceleració dels canvis disruptius en si mateixos. Hi ha referències que apunten que la ràtio actual de canvis és unes 10 vegades superior a la de canvis climàtics anteriors. No estem parlant de milers o centenars d'anys, sinó de canvis en una escala de dècades. Això no és un tret únic d'aquest canvi climàtic, però sí que el situa al conjunt de canvis climàtics que han estat força condicionats pel factor temps en quant a la capacitat d'adaptació als canvis. El tercer tret diferenciador de l'actual canvi climàtic seria la incertesa de l'escenari climàtic futur. Donada l'era geològica actual, el canvi climàtic ens hauria de fer pensar que anem en un escenari fred, purament glacial. Per contra, la incertesa precisament s'explica o sorgeix de la hipòtesi de si el salt crític de l'actual escalfament global ens pot conduir o ens pot bifurcar cap a un canvi del sistema climàtic molt més càlid i molt més hostil en termes de vulnerabilitat dels sistemes socials i ecològics.
Un augment de un grau, tot i que pugui semblar petit, té, pot tenir grans conseqüències en els patrons meteorològics mundials. Un augment de un grau comporta un degel dels casquets polars, que això afecta els patrons oceànics de circulació oceànica. Això a la llarga què significa? Significa una alteració de les, dels patrons meteorològics que podem tenir a escala més local, com per exemple un augment de les onades de calor, o fins i tot un augment de situacions de precipitació més intenses o més variables, com hem vist també en els darrers anys. L'actual escalfament global genera un estrès crític sobre els sistemes forestals, sobre la vegetació, que en darrer terme comporta un increment de la proporció de combustible mort als sistemes forestals. Això té una repercussió directa a amb clau de comportament de foc, que acaba facilitant la implicació del combustible viu en els incendis. És a dir, aquest augment de la proporció facilita la implicació de tot el sistema forestal. Des del punt de vista dels experts i de la comunitat científica, la relació entre un gran incendi forestal en concret i el canvi climàtic no és una relació causa-efecte simple, sinó que s'explica bàsicament per entendre el canvi climàtic i el canvi global en tota la seva complexitat, és a dir, els processos interconnectats que operen de forma simultània a diferents escales d'espai i de temps. A nivell mundial, tots els ecosistemes estan definits per un nínxol piroclimàtic. Això es tradueix en situar-los en el seu gradient de productivitat aridesa. Què vull dir amb això? En un extrem d'aquest gradient hi ha el que seria els ecosistemes desèrtics. En aquests ecosistemes la freqüència de condicions meteorològicament adverses pels incendis és molt alta. Tindria molt sovint condicions de calor i de baixes humitats. En canvi, el que limita l'activitat dels incendis en aquestes àrees és la manca de combustible, és a dir, tenim poca biomassa en el medi que permeti el desenvolupament dels incendis. En l'altre extrem d'aquest gradient tenim ecosistemes molt productius, com ara, per exemple, els boscos tropicals. En aquests ecosistemes la biomassa és molt alta, però el que limita l'ocurrència o l'activitat dels incendis són la menor freqüència de condicions meteorològicament adverses pels incendis. El que està passant amb el canvi climàtic és que si canvien les condicions d'aridesa s'estan desplaçant l'equilibri d'aquests ecosistemes i, per exemple, zones de molt alta productivitat ara veuran un augment de l'activitat dels incendis en relació a aquestes noves condicions meteorològiques adverses. A nivell del context regional de Catalunya, el canvi climàtic podem dir que el podem explicar a través de dues realitats ben diferenciades. Una és la que tenim al terç nord del país, als Pirineus, i l'altra és la que tenim a la resta del país d'una forma més o menys homogènia. De forma molt resumida, la previsió dels models quant a escenaris climàtics tenen una, una, un resultat molt clar en quant a l'augment de les temperatures mitjanes i també d'un canvi en, la, en el règim de precipitacions. Al Pirineu tenim la particularitat de que són ecosistemes que tenen major càrrega de combustible vegetal i a més a més actualment estan sotmesos, i es preveu que vagi evolucionant així, estan sotmesos a una migració de les generacions d'incendi que s'estan movent de sud a nord del país. En el context europeu tenim dues realitats, una seria la de la conca mediterrània i l'altra la resta del centre i nord d'Europa. En el context de la conca mediterrània els escenaris són de menor disponibilitat d'aigua i més temperatura. Anem a paisatges que són més inflamables. Al centre i nord d'Europa la realitat és similar però hi ha un altre factor que és nou que és que hi ha una migració de les generacions d'incendi de la conca mediterrània cap al centre i nord d'Europa. I a més a més, amb una malla urbana molt més densa que la que tenim, per exemple, a la península ibèrica. A excepció de Portugal, que ja ha manifestat eh, signes evidents d'aquest salt de comportament de foc de, de les noves generacions d'incendi, eh, a escala de, de península ibèrica, 
la zona dels Pirineus és la que es preveu que tingui una major probabilitat de rebre l'impacte d'aquesta tipologia d'incendis, d'aquesta nova generació d'incendis. Una altra manera d'entendre la relació entre el fenomen dels grans incendis i el canvi climàtic és a través de l'efecte de la concentració o de la densificació de la població a nivell mundial, que comporta, entre altres efectes col·laterals, l'abandonament rural. Això va lligat amb uns canvis d'usos del sol que, juntament amb l'escalfament global i l'estrès hídric, genera uns paisatges molt més inflamables. Amb aquests exemples, el que ens diuen és que actualment els paisatges, amb determinades condicions, són capaços de sostenir una nova tipologia d'incendis que tenen una potència dissipativa molt superior, en termes energètics, molt superior que les generacions d'incendi anteriors que hem conegut les darreres dècades. El canvi climàtic és només una manifestació més del canvi global. El canvi global inclou processos com ara episodis de contaminació, propagació d'espècies invasores, canvi d'usos del sol, disminució de la disponibilitat d'hàbitats o infectacions per plagues. Tots aquests processos poden tenir un efecte molt incert sobre els incendis i en especial sobre els incendis de la sisena generació. La sisena generació d'incendis és un concepte que apareix després dels incendis de Xile de l'any 2017. Van cremar durant una nit més de 8.000 hectàrees per hora, un fet mai vist fins aleshores. Mesos més tard, els incendis de Pedrao Grande, a Portugal, repeteixen un patró similar. Es donen en territoris no gestionats, extremadament protegits per un sistema d'extinció d'incendis eficaç, el que coneixem com a paradoxa de l'extinció, i amb un evident impacte del canvi climàtic des de fa anys. Aquests incendis creen un nou escenari, més enllà dels models de predicció de comportament d'incendis forestals utilitzats fins ara. Són, doncs, uns incendis que no es poden preveure ni tampoc anticipar. Un incendi de sisena generació és un incendi que és prou gran, que emet prou energia, per trencar l'estabilitat atmosfèrica i alterar el perfil vertical de l'atmosfera. Llavors acaba fabricant una tempesta, que s'anomena tempesta de foc, perquè ell acaba dominant la meteorologia al seu entorn. Quan fa això, realment el que fa l'incendi és passar d'una columna convectiva que estarà a 2.000 o 3.000 metres d'alçada a una columna convectiva que se situarà a 12.000 o 14.000 metres d'alçada. Per entendre de forma clara, cada vegada que jo doblo l'alçada de la columna, multiplico per 8 la velocitat del vent que entra a l'incendi. Si l'incendi passa de 3 a 12, multiplicaré per 36 vegades. Per això, incendis com Pedra o Grande tenen vent general de 5 km per hora, però dins de l'incendi 179 km per hora. Realment, això canvia radicalment la dinàmica de l'incendi, però sobretot, l'altra cosa que canvia la dinàmica de l'incendi és que aquestes columnes, Spiro Cumulonimbus, a 12-14 mm d'alçada, la part alta es gela, està a 60 graus sota zero. Llavors, el vapor d'aigua de la vegetació que està cremant, més el vapor d'aigua de l'aire que l'incendi està succionant, en aquestes alçades se gela i crea cristalls de gel. Aquests cristalls de gel són els que generen precipitació. Però no hi ha prou aigua a l'atmosfera. Llavors, aquesta precipitació cau, és la virga que veiem moltes vegades en tempestes, cau damunt de l'incendi, aquesta aigua s'evapora, a l'evaporar-se absorbeix energia de l'aire al seu voltant, genera més aire fred i aquest aire fred cau damunt de l'incendi, expansionant l'incendis a tots els costats. És el que es coneix com el downdraft. I aquests downdrafts, si són massius, estan organitzats en un front, és un outflow o un front de ratxa. I això empenya l'incendi a quilòmetres de distància sostingudament durant unes hores. Aquests processos de tempesta de foc o de downdraft o trencament, creació del piro cúmul o nimbus, en principi, històricament, es creia que només ho podien fer volcans o ho podien fer explosions atòmiques. Després vam veure que amb situacions suficientment grans l'incendi pot crear-les. Nosaltres hem vist a Portugal i hem vist a Xile que l'incendi ho feia, vam intuir dies com Prats de Rei del 2012 que l'incendi ho intentava fer i el dia de Sant Llorenç del 2003 l'incendi durant 20 minuts ho va intentar fer. Però aquelles atmòsferes no eren ni tan càlides ni tenien tanta energia latent com l'actual. Ara, quasi bé, 
15 anys després d'aquests casos, 7 anys després del 2012, l'atmosfera està preparada per això. Des del 2014 hem acumulat els 5 anys més càlids de la Terra. I dels 10 anys més càlids de la Terra, 8 s'acumulen en els últims 15 anys. És evident que l'atmosfera té molta més energia latent i per poca energia que l'incendi li afegeixi ja té capacitat d'alterar aquest sistema. Llavors, realment el que hi ha detrás d'això és una atmosfera càlida de canvi climàtic que sobreposa damunt d'un bosc estressat amb molta energia per cremar i amb un paisatge extremadament carregat. Bàsicament és l'acumulació de molts factors que acaben portant amb aquest fet. Llavors, han vingut a anomenar aquestes situacions de tempesta de foc amb els incendis de sisena generació. Bàsicament, si fem una visió global on hem trobat aquests incendis, són les zones de cotons, és a dir, les zones on un ecosistema se'n va perquè no pot resistir i un altre ecosistema entra. En aquests moments de canvi d'ecosistema és on apareixen aquests incendis massius o que hem vingut a dir per a incendis. El perill d'aquests incendis és claríssim. O sigui, no tenim capacitat de predir-los. Els podem explicar i els entenem, però predir quan faran o quan no faran, no. Per tant, no pots planificar. No saps quan ho farà, no saps cap a on ho farà i no saps quan durarà. Per tant, t'has de curar amb salut i, com que tot això està acostumant a passar en zones molt habitades, has de ser, estratègicament, has de prendre decisions anticipadament de treure gent i de decidir que a certs llocs no hi pots fer extinció, perquè si no pots planificar, estàs sec i si no hi veus, no saps on estàs. I per tant són zones on és molt difícil que el sistema d'extinció pugui protegir aquestes persones. O sigui, el Black Saturday del 2009 a Austràlia són 173 persones mortes. A Portugal, a Pedro Grau, són 64. Però després, a l'octubre, 40. A Grècia són 96 l'any passat. A Califòrnia també són quasi 100 persones. Aquest és el perill d'aquests incendis, que és molt difícil que tu puguis dir tranquil, la societat no passarà res. Es tenen emergències que els han de tractar com a emergències de gran incertesa, igual que fem amb grans ciclons o que podem fer amb altre tipus d'emergències a gran escala. I el que fem és calcular el seu potencial màxim, és a dir, ens fiquem al escenari pitjor i a partir d'aquí han de treure tota la gent del mig per deixar que l'incendi faci el que hagi de fer i quan tinguem clar realment el que pot fer, llavors nosaltres hi puguem entrar. El repte que ens planteja aquesta situació d'incendis com a societat i com a civilització és entendre que el canvi climàtic està creant un canvi a escala global. O sigui, tot l'ecosistema a escala global està canviant, els boscos s'estan adaptant al nou clima i nosaltres, com a espècie humana, som part d'aquest ecosistema. No podem estar fora d'aquest ecosistema i intentar dirigir-lo. Estem dintre, ens hem d'adaptar a aquest canvi, hem d'entendre el que està passant i, com a molt, podem ajudar en la direcció correcta, en la gestió forestal o en la readaptació dels nostres paisatges, però el que no podem és frenar-ho en cap moment. El primer pas que hem de fer és acceptar. No hi ha capacitat d'extinció. Per molts recursos que hi posem, no és la solució, perquè la capacitat d'extinció física són 10.000 kWh d'energia de front de foc. Aquests incendis arriben als 150-160.000 kWh d'energia de foc. No hi ha capacitat d'extinció. Creure encara que som 10 i que si fiquem més recursos aparem aquests incendis és viure en la ignorància. Ja no anem a apagar els incendis a la mínima superfície, el que anem és a contenir l'incendi fins que tinguem capacitat d'apagar-lo. L'últim incendi recent de Torre l'Espanyol és un incendi que, de bon començament, per la velocitat que porta, et diu jo arribaré al Matret i m'obriré per la dreta i arribaré al Montsant. És el que l'incendi vol fer. Té les condicions, té el combustible, té tot per a fer-ho. I és un d'aquests incendis. És un incendi que té prou energia per les condicions atmosfèriques d'aquell dia per fer això. Llavors, si nosaltres intentem ser arrogants i dir ara anem a atacar aquest incendi com si nosaltres poguéssim, haguéssim perdut tots els recursos d'extinció al terç de la cua i l'incendi hagués fet el que hagués volgut. Llavors vam fixar dos objectius, que és concentrar tot l'operatiu al terç del flanc dret per evitar l'accés a la dreta cap al Montsant i apostar per maniobres de contenció a la C12. És a dir, el cost d'oportunitat de fer aquestes dues coses són 
entre 5 y 6.000 hectáreas, que es lo que va a acabar siendo el incendio. Si hacemos eso, si aceptamos que no podemos ganar, y dentro del no podemos ganar, no a eliminar las pérdidas que podemos evitar, entonces podemos trabajar. Eso se llama gestión de incertezas. Gestión de incertezas es no enfrentar a lo que no puedes y enfrentar a hoy a lo que puedes hacer a hoy para evitar lo que pasará de y a y a trabajar aceptando las teves limitaciones. No somos un cos de bombes ni nosotros ni cap cos de bombes global que, que pugui hacer el que vulgui. Hi Hay un límite de capacidad de extinción y has de entender que límite y has de trabajar aplicando que límite. A nivel de cómo trabajar que incendi no es un tema de, de más recursos, recursos limitados. No, no, no es un tema de recursos, no es un tema de más tecnología tampoco. Es un tema de conocimiento. Y aquel este conocimiento es entender qué es lo que el incendi realmente vol fer i pot fer què és lo que tu pots fer i en quin cost. I això vol dir que ja no és un tema de decisió de un grup d'extinció tancat, sinó que és un tema social. És a dir, com a societat han d'acceptar que no podem amb aquests incendis i el tema de baixar la sisena generació una altra vegada a una generació més gestionable implica uns costos a nivell de paisatge i quines coses són aquests costos és un tema a decidir col·lectivament. És a dir, hi ha un valor de bé comú i ha y hay un, un, un valor que cal triar per damunt d'un altre. Fins ara, el cos de bombers, com tots els cossos de bombers, funcionaven amb, amb un sistema de valors que és persones, béns i massa forestal. Ara, a la sisena generació implica que aquests tres valors són els valors de maniobra, però hi ha un valor de tàctica, que és el valor de col·lapse. És a dir, si el sistema d'extinció col·lapsa perquè s'enfronta a alguna cosa que el supera, llavors no podrà defensar ni persones, ni béns, ni massa forestal llavors ha de triar l'estratègia d'extinció de forma que no col·lapsi. Això vol dir cedir terreny. El repte de la sisena generació és que transporta la resolució de l'emergència fora del sistema d'extinció, amb un tema molt més social i amb un tema de tracte de tu a tu i cost d'oportunitat amb l'incendi. Aquest és el repte. A partir d'aquí, per fer això, les solucions passen, evidentment, per tindre cossos de bombers formats a nivell estratègic de pensament, no només al nivell de maniobra. I això no és una estructura jerárquica que un pensa i els altres executen. Bàsicament, hi ha d'haver una estructura molt més dinàmica on la major part del sistema d'extinció pren decisions i el comandament el que fa és gestionar aquestes decisions. Això vol dir que s'ha de preparar molt abans. És a dir, en aquest moment, tecnològicament, sabem quin incendi tindrem i quan el podem tindre. Per tant, és... és és una mica poc intel·ligent esperar a prendre decisions el dia que tinguis l'incendi. Cal començar a ficar damunt de la taula l'incendi i quines decisions prendre amb quines conseqüències, de forma que el dia que hi hagi l'incendi, el sistema d'extinció, aquestes decisions ja les tingui preses i consensuades. Cos de bombers, amb la seva història ha passat de ser un sistema de resposta ràpida, una emergència al moment, després un sistema de resposta organitzat i ara és un sistema de resposta preplanificat. I aquest és el, 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 el gran repte. Quan un bomber amb anys d'experiència com jo passeja pel territori de Catalunya, veu el paisatge conseqüència de moltes de les decisions que ell ha pres. És a dir, les decisions que nosaltres bombers prendrem ara als incendis de sisena generació són decisions que tindran un impacte sobre el paisatge que estarà present sobre el paisatge molts anys més enllà que la nostra pròpia vida. Amb aquesta posició de pensar en lo demà, de, de, de mirar què és lo que tindrem demà i com això resistirà millor o pitjor el canvi climàtic, hem de ser conscients que no sortim a pagar focs per defensar el paisatge que tenim avui, sinó que sortim a pagar focs a, per crear el paisatge de demà. Bombers no està ja en una posició defensiva. La única manera de sortir de l'atzucac del canvi climàtic i de la sisena generació és tindre una posició creativa, ser conscients que estem entre tots fabricant el paisatge de demà, la capacitat de, de tindre un país on podrem seguir vivint perquè haurem conservat la biodiversitat i perquè haurem conservat els boscos que poden resistir aquest demà. Diguem que l'extinció deixa de ser el braç armat davant de l'incendi i comença a ser la, 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 l'ens pensant que defineix el dia de demà i per tant l'incendi de demà. L'incendi de sisena generació realment, quan l'estem apagant, estem apagant l'incendi de demà, no l'incendi que estem veient avui.